Legenda o tvorovi, ktorý sa túla po zimných lesoch a loví ľudí, je známa nielen v okolí Kanady a USA. Je Vendigo skutočná bytosť, alebo len indiansky mýtus? Legenda Alfon Queenského folklóru hovorí, že toto stvorenie je už dlho známe medzi ľuďmi. Ako medzi Alkonianmi, Ojibwe, Eastern Cree, Solteax, West May Swampy Cree, Naskapi a Inu, ktoré ich popisovali ako obrov mnohokrát väčších ako ľudské bytosti. Podľa indianských nárečí je možné sa stretnúť s názvami ako Vindigo, Vendigo, Vetigo, Vindikouk, Vincigo, Witigo a Witikka. Takisto emena Athen, Cheno, Kevok, refujú na Vendiga. Algokujanská legenda popisuje tohto tvora ako, citujem, obor so srdcom z ľadu. Niekedy sa predpokladá, že je celý z ľadu. Jeho telo je kostrové a zdeformované. Chýbajú mu pery a prsty na nohách. Podľa istých legend je možné sa ním stať, ak sa človek uchýli ku kanibalizmu, ku ktorému často dochádzalo medzi indiánmi, ktorí boli opustení v lesoch a nemali nič k jedlu a teda sa uchýlili k tejto možnosti. Jedna legenda hovorí, že Vendigo bol lovec, ktorý sa stratil a aby prežil, uchýlil sa ku kanibalizmu, odsúdený na veky blúdiť lesom a požírať ľudské meso. Medzi ďalšie spôsoby je možné zaradiť aj, ak je človek chamtivý alebo zneužíva svoju moc. Prípadne, ak zlý duch posadne človeka, ktorý je fyzicky oslabený alebo mentálne oslabený. Výzor Ventiga sa líši podľa rôznych kmeňov a údajných pozorovaní. Niekedy sú opísaní ako veľmi vysoké štíhle postavy s jasne viditeľnými kostiami cez ich šedú kožu. Iné legendy ho popisujú ako svalnatú postavu, ktorá je tým väčšia a zavalitejšia, čím viac ľudí zje. Mnoho legend spomína jeho špicaté zvieracie uši, parožie alebo rohy na hlave a jeho oči žeriace ako uhlíky. Inými znameniami môže byť aj jeho prenikavý zápach, ktorý je cítiť aj po krvi alebo rozklade. Kmeň Ojibwa to popisuje. Citujem. Bolo to veľké stvorenie, vysoké ako strom, bez pier a s vycerenými zubami. Jeho dých bol zvláštnym sičaním, zanechával stopy plné krvi a zožral každého muža, ženu alebo dieťa, ktorí sa odvážili na jeho územie. A to boli tí šťastlivci. Niekedy sa Vendigo rozhodol namiesto toho posadnú človeka a potom sa z nešťastného jedinca stal sám Vendigo, ktorý lovil tých, ktorých kedy si miloval a hodoval na ich tele. K schopnostiam Vendiga sa ráta jeho nadľudská sila a výdrž, s ktorou môže prenasledovať ľudí aj na veľké vzdialenosti. Avšak nevždy vrásleduje svoju obeď, niekedy totiž využíva svoju schopnosť na podobný ľudský hlas a vylákať tak človeka mimo svoj úkryt, prípadne, ak je obývané oblasti, vylákať ho do lesa s tým, že Vendigo môže predstierať, že sa v lese niekto stratil alebo potrebuje pomoc. Takisto ako zvieratá, má výborný čuch a zrak, takže je veľmi ťažké sa pred ním schovať, prípadne zostať veľmi dlho neodhalený. Dobrou správou nám ale môže byť, že aj táto bytosť je zraniteľná. Niektoré zdroje uvádzajú, že je možné ho zraniť do či dokonca zabiť obyčajnou zbraňou ako napríklad silnou palicou alebo strelnou zbraňou. Iné naopak hovoria, že Vendigo sa dokáže rýchlo zregenerovať a teda tieto veci mu problém nerobia. Čo ho však môže oslabiť, je podobne ako pre vokolagovi striebro. Avšak tu je potrebné dostať z Vendiga jeho srdce, prestrediť ho striebornou guľkou, prebodnúť strieborným kolom alebo striebornou dýkou a takéto kúske srdca potom dať do striebornej truhlice a tu pochovať ideálne na kresťanskom cintoríne alebo na cintoríne, kde je postavený kostol. A je možné, ale nie isté, že Vendigo je mŕtvy. Takisto sa hovorí, že jeho telo by sa malo roštvrtiť striebornou sekerou, posoliť a spáliť až na popol a ten potom rozvírediť rôznymi smermi. Iné legendy uvádzajú, že Vendigo sa raz baviť len pomocou určitých kúzil a obradov, ktoré dokážu len domorodí šamani. 
legenda Vendiga existuje v algonquinskej histórii už dlho. Ešte v časoch, než Európa neobjavili Severnú Ameriku. Každopádne prvá písomná zmienka je od jezuitského misionára Paula Le Juna, ktorý medzi algonquianmi žil v 17. storočí v mieste, kde sa teraz nachádza Quebec. Napísal Táto diabolská žena dodala, že Vindigo zjedol nejakého Atikame Guokina. To sú kmene, ktoré žijú severne od rieky, ktorá sa volá Tri rieky. A že by ich zjedol oveľa viac, keby ho nezavolali na iné miesto. Ale ten Akthen, aký si vzkolak, by prišiel na jeho miesto, aby ich zažral. Dokonca až k francúzskej pevnosti, že zabije samotných francúzov. Niektoré záznamy na západe v 19. storočí medzi domorodcami a zamestnancami Hudson's Bay Company popisujú stretnutie s domorodými duchovnými vodcami, ktorí tvrdia, že zostupujú do záchvatov náboženskej vášne. Domorodí obyvateľia ich označili za vendigov a zamestnanci za šialencov. V jednom prípade traja muži zabili duchovného vodcu kmeňa Kri, aby zavisa potom, ako sa stal chamtivým a vyhrážal sa, že on sám zabije jeho rodinu čo ostatných viedlo k domienke, že bol Vendigo. Takíto ľudia predtým, ako spáchali tieto skutky, sa preventívne zabíjali, ako podozrenie, že sa môžu Vendigom stať. Pri stretnutí s týmto mýtom sa dokážeme taktiež stretnúť s pojmom Vendigo psychóza, čo je mentálny stav, kedy postihnutý verí, že bol premenený na toto monštrum a že potrebuje jesť ľudské meso. Príznaky sú slabý apetít, nevoľnosť a zvracanie. I keď ľudia z toto psychózov vidia ostatných len ako jedlo, zároveň majú prehnaný strach z toho, že sa stanú kanibalmi. Táto porucha sa objavuje zväčša v zimných mesiacoch, keď sú ľudia odrezaní od sveta. Avšak sú aj prípady, kedy sa psychóza prejavila aj bez týchto okolností. V prípade indianských komunít však bola väčšina stresu spôsobená zmenšujúcim sa počtom zdrojov. Ďalší veria, že celý koncept okolo Vendiga sa rozpútal, keď sa domorodí obyvateľia stretli s Európanmi pre ich zvýšené násilie. Podľa knihy Rewriting Apocalypse in Canadian Fiction sa príbehy Vendigo, ktorí si považovali za ilustráciu násilnej a primitívnej povahy samotných ľudí, ktorí tieto príbehy rozprávajú. Niektoré súčasné zmetky týkajúce sa Vendiga môžu súvisieť s určitými pojmami, ktoré sa stratili v preklade. Jedna známa chyba bola vysledovaná o kompilátora slovníka, ktorý zadal informácie týkajúce sa slova Vendigo a nahradil slovo ghoul príslušným slovom blázon, teda po anglicky fool, pretože si myslel, že pôvodní obyvateľia znamenajú ghoul. V modernej kultúre Vendigo inšpiroval filmy ako napríklad rovnomenný film Vendigo z roku 2001 alebo Frostbiter World of the Vendigo z roku 1996. Čo sa týka hier, dočítal som sa, že hra Until Dawn z roku 2005 na PS4 by mala byť inšpirovaná týmto mýtom. Tak, a to sme mali mýtus alebo legendu o Ventigovi. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, hoďte like. Ak sa vám páči koncept videa alebo páči sa vám po takéto podobné, môžete hodiť odber a poteší každý nový odberateľ a zároveň ma to inšpiruje k vydávaniu viacerých videí. Ospravedlím sa za hlas. Dneska som mal akýsi slabší hlas. Neviem prečo, čo sa stalo. <laughs> Ale sa na to dalo počúvať. Tak sa majte, prajem vám príjemný zvyšok dňa a uvidíme sa pri ďalšom videu.